হ্যালো স্টুডেন্টস আমি শোভনা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কমার্স কগনিশন এই ভিডিওতে আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের ক্লাস টুয়েলভের ট্যাক্সেশনের লেকচার ফোর ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টির ওপর যেটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস করাচ্ছিলাম সেটাই আজকে করাবো কিন্তু তার মধ্যে আজকে নতুন কি শিখবে সেটা হচ্ছে আনরিয়েলাইজ রেন্ট অর্থাৎ কোনো যদি বাড়ি ভাড়া অনাদায়ী থেকে যায় তার ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট কি হবে অ্যাজ পার ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট সেকশন টোয়েন্টি বাই বি এই সেকশনের আন্ডারে কি ট্যাক্সের ট্রিটমেন্ট হবে বা কিভাবে হচ্ছে আমরা বাড়ির গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু ক্যালকুলেট করব সেটাই আজকের পার্টে শেখাবো তো তোমরা ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো এবং যারা চ্যানেলটি প্রথমবারের জন্য দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো তাহলে চলে যাচ্ছি আজকের টপিকে ক্যালকুলেশন অফ গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু যখন হচ্ছে কি আনরিয়েলাইজ রেন্ট গিভেন আছে ঠিক আছে তাহলে এই যে কথাটা বলছি আনরিয়েলাইজ রেন্ট অর্থাৎ অনাদায়ী বাড়ি ভাড়া সেটা কি সেটা হচ্ছে যদি দেখা যায় যে পূর্ববর্তী বছরে যে নির্ধারী আছে অর্থাৎ যে এসএসি অর্থাৎ যার হচ্ছে আমরা ইনকাম এখানে ক্যালকুলেট করছি সে যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছিল সেই ভাড়ার কিছু অংশ আর কোনো দিন পাওয়া সম্ভব নয় ঠিক আছে অর্থাৎ পারমানেন্টলি সেই বাড়ি ভাড়াটা তার অনাদায়ী বা ডিউ থেকে যাবে ঠিক আছে যেটা তোমরা অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টেন্সির সময় যেরকম ব্যাড ডেট পড়েছো ঠিক একই রকমই যে যদি কোনো বাড়ি ভাড়া আমাদের অনাদায়ী থেকে যায় এবং ভবিষ্যতে তা পাওয়ার কোনো রকম সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সেই পরিমাণ ভাড়াকে আমরা বলছি আনরিয়েলাইজ রেন্ট অ্যাজ পার ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট সেকশন টোয়েন্টি থ্রি বাই ওয়ান বাই বি ঠিক আছে তোমাদের এক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে এরিয়া রেন্ট এবং আনরিয়েলাইজ রেন্ট দুটোই কি একই সিমিলার অনেকটা কিন্তু পার্থক্য কি এরিয়া রেন্ট বা বকেয়া যেটা থাকছে সেটা কি আছে যে ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেটা অনেক ক্ষেত্রে কি হয় যে আমাদের মার্চ মাসে হয়তো ইয়ার এন্ডিং হয়ে গেল মার্চের যে রেন্টটা আছে সেটা আমাদের এরিয়ার থেকে গেল যেটা আমরা এপ্রিলে পাব ঠিক আছে কিন্তু আনরিয়েলাইজ রেন্টের ক্ষেত্রে এরকম হয় না আনরিয়েলাইজ রেন্ট হচ্ছে যেটা আর ভবিষ্যতে কোনো দিনই পাওয়া যাবে না এবার এই যে রেন্টের যে অংশটা আমরা আনরিয়েলাইজ হিসেবে ঘোষণা করব অর্থাৎ নির্ধারী যেটা বলবে যে এটা আমার আনরিয়েলাইজ রেন্ট সেটা বলতে গেলে নির্ধারীকে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয় প্রথমত কি প্রথমত যে বাড়ি ভাড়াটা গণনা করা হচ্ছে সেই বাড়িটা আইনসঙ্গতভাবে ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে সেকেন্ড হচ্ছে তাকে দেখতে হবে যে সেই ভাড়াটিয়া সেই নির্ধারীর অন্য কোনো গৃহ সম্পত্তি দখল করে আছে কি না সেটা থাকা যাবে না ঠিক আছে এবং আরেকটা জিনিস হলো সেটা হচ্ছে যে দেখতে হবে যে খেলাপি ভাড়াটিয়া অর্থাৎ যে ভাড়া দিল না সে হচ্ছে সেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এবং তার বিরুদ্ধে নির্ধারী কোনো আইনানুক ব্যবস্থা নিয়েছে এই শর্তগুলো যদি পূরণ হয় তাহলে সেই রেন্ট যেটা অনাদায়ী থেকে গেছে সেটা হচ্ছে অ্যাজ পার ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট সেকশন টোয়েন্টি থ্রি সাবসেকশন ওয়ান বাই বিতে আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে আনরিয়েলাইজ রেন্ট এবং তার জন্য হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট রয়েছে এবারে চলে আসি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসে বা অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টে তাহলে এখানে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস নিয়েছি যেখানে আমি ক্যালকুলেট করে দেখাবো যে যখন আনরিয়েলাইজ রেন্ট দেওয়া থাকবে তখন কিভাবে গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু ক্যালকুলেট হবে তো গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু ক্যালকুলেশন আগেও শিখিয়েছি সেখানে কি বলেছিলাম যে আমরা প্রথমে রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্ট অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশিত ভাড়া বা রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্ট আর ইয়ার ক্যালকুলেট করব তার ফর্মুলা আমাদের কি ছিল হায়ার অফ এম ভি অ্যান্ড এফ আর সাবজেক্ট টু স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট সেটা এখানে সেম থাকবে তাহলে প্রথম স্টেজ যেটা ছিল অর্থাৎ রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্ট ক্যালকুলেশন সেটা আমাদের সেম শুধুমাত্র দ্বিতীয় ক্ষেত্রটা আমাদের কি বদলে যাবে সেকেন্ডে আমরা কি দেখতাম যে অ্যাকচুয়াল রেন্ট রিসিপ আর রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্টের মধ্যে আমরা তুলনা করতাম ঠিক একইভাবে এখানেও আমরা তাই করব শুধু পার্থক্যটা কি যে পরিমাণ আমাদের আনরিয়েলাইজ রেন্ট থেকে গেল সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রেন্ট রিসিপ থেকে আমরা বাদ দিয়ে দেব তারপরে তার সাথে হচ্ছে রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্টের তুলনা করব ঠিক আছে এবার তাহলে প্রবলেমটা সলভ করে জিনিসটা ক্লিয়ার হয় ক্যালকুলেট গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু ফ্রম দ্য ফলোইং পার্টিকুলার এখানে তিনটে হাউস প্রপার্টি দেওয়া হয়েছে হাউস ওয়ান হাউস টু হাউস থ্রি এবং তার এগেনস্টে আমাদের কি কি দেওয়া হয়েছে মিউনিসিপাল ভ্যালু ফেয়ার রেন্ট স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট অ্যানুয়াল রেন্ট এবং আনরিয়েলাইজড রেন্ট ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা ফার্স্ট কি করব ফার্স্ট হচ্ছে আমরা রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্ট ক্যালকুলেট করব এবং এখানে নোটে হচ্ছে আমি আর একটা জিনিস দিয়ে দিয়েছি সেটা কি যে এখানে আমাদের আনরিয়েলাইজ রেন্টটা
ফর্মেট তোমরা জানোই যে এখানে আমরা পার্টিকুলার্স নেব লেফট হ্যান্ড সাইডে এবং যতগুলো হাউস প্রপার্টি থাকবে সেগুলো আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে পরপর লিখতে থাকবো ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট আমরা ক্যালকুলেট করব হচ্ছে আর ইআর আন্ডার সেকশন টোয়েন্টি থ্রি বাই ওয়ান বাই এতে তাহলে এখানে আমরা কি বলেছিলাম রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্ট হচ্ছে এম ভি মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু এবং ফেয়ার রেন্টের মধ্যে যেটা বেশি সেটা নেব সাবজেক্ট টু স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট অর্থাৎ আপ টু স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট অবধি তার বেশি হতে পারবে না ঠিক আছে ফার্স্ট স্টেপে আমরা কি নিলাম মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু দেখো তিনটে বাড়ির ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু সেম থার্টিন থাউজেন্ড এবং ফেয়ার রেন্টও সেম ফোরটিন থাউজেন্ড তাহলে আমরা কি করলাম মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু এবং ফেয়ার রেন্ট স্টেপ টুতে বসিয়ে দিলাম তাহলে এই দুটোর মধ্যে বেশি কি আছে চোদ্দো হাজার টাকা অর্থাৎ ফেয়ার রেন্টটা বেশি তাহলে আমরা স্টেপ থ্রিতে লিখব কি হায়ার অফ এম বি অ্যান্ড এফআর সেটা কত ফোরটিন থাউজেন্ড ঠিক আছে তাহলে এর পরে স্টেজে কী আছে আমরা দেখবো স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট কত দেওয়া আছে আমাদের প্রবলেমে স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট এখানে দেওয়া আছে দেখো প্রথম বাড়ির ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট নীল এবং সেকেন্ড বাড়ির ক্ষেত্রে টেন থাউজেন্ড এবং থার্ড বাড়ির ক্ষেত্রে আছে ফোরটিন থাউজেন্ড তাহলে স্ট্যান্ডার্ড রেন্টটা এবার বসিয়ে দিই তাহলে ফার্স্ট কালামে স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট আমাদের কি আছে নীল বা জিরো সেকেন্ড আমাদের কত ছিল টেন থাউজেন্ড এবং হাউস থ্রির ক্ষেত্রে ছিল আমাদের ফোরটিন থাউজেন্ড ঠিক আছে তাহলে এবারে দেখো কি বললাম আমরা যে হায়ার অফ এম ভি অ্যান্ড এফার সাবজেক্ট টু স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট অব্দি হতে পারবে তাহলে ফার্স্ট বাড়ির ক্ষেত্রে যেহেতু হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট জিরো তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্ট কত হচ্ছে লোয়ার অফ স্টেপ থ্রি অ্যান্ড ফোর ফার্স্ট বাড়ির ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট জিরো তাহলে ফোরটিন থাউজেন্ডটাই আমাদের হয়ে যাবে এখানে আর ইয়ার বা রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্ট হাউস টুর ক্ষেত্রে কি আছে দেখো স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট আছে টেন থাউজেন্ড এবং স্টেপ থ্রিতে আমরা কি পেয়েছি ফোরটিন থাউজেন্ড তাহলে কি বলেছিলাম হায়ার অফ এম বি অ্যান্ড এফার সাবজেক্ট টু স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট তাহলে এর ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট আমাদের যেটা আছে সেটাই চলে আসবে আর ইয়ার এবং হাউস থ্রির ক্ষেত্রে দুটোই যেহেতু সেম তাহলে ফোরটিন থাউজেন্ডই চলে আসবে আমাদের আর ইয়ার তাহলে এখানে লিখে দিলাম ফার্স্টের ক্ষেত্রে ফোরটিন থাউজেন্ড সেকেন্ডে হচ্ছে আমাদের হাউস টুতে এলো টেন থাউজেন্ড এবং হাউস থ্রিতে আমাদের আসবে কত ফোরটিন থাউজেন্ড ওকে এরপরের স্টেজে কি আছে আমাদের অ্যানুয়াল রেন্ট রিসিভ আমরা ক্যালকুলেট করব অ্যানুয়াল রেন্ট রিসিভ এখানে কি বসবে যেটা আমাদের প্রবলেমে দেওয়া আছে অ্যানুয়াল রেন্ট সেটা থেকে আমরা আনরিয়েলাইজ রেন্টটা বাদ দিয়ে বসাবো তাহলে এখানে আমরা নোটে একবার দেখিয়ে দিতে পারি যে আমাদের অ্যানুয়াল রেন্ট কত আসছে হাউস ওয়ানের ক্ষেত্রে টেন থাউজেন্ড মাইনাস ওয়ান যেটা আমাদের আনরিয়েলাইজ রেন্ট আছে অর্থাৎ নাইন থাউজেন্ড হলো অ্যানুয়াল রেন্ট ফর হাউস ওয়ান হাউস টুর ক্ষেত্রে একইভাবে এগারো হাজার পাঁচশো মাইনাস পাঁচশো অর্থাৎ এগারো হাজার টাকা চলে আসবে আমাদেরকে অ্যানুয়াল রেন্ট এবং হাউস থ্রির ক্ষেত্রে টুয়েলভ থাউজেন্ড অর্থাৎ অ্যানুয়াল রেন্ট মাইনাস আনরিয়েলাইজ রেন্ট ওয়ান থাউজেন্ড ইলেভেন থাউজেন্ড হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল রেন্ট রিসিভড তাহলে একইভাবে আমরা এগুলো বসিয়ে দিই নাইন থাউজেন্ড ইলেভেন থাউজেন্ড এবং ইলেভেন থাউজেন্ড তিনটে কালামে পরপর অ্যানুয়াল রেন্ট রিসিভড ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যানুয়াল রেন্ট রিসিভ বসিয়ে দিলাম এর পরে স্টেজে আমরা কি করব অ্যানুয়াল রেন্ট রিসিভ এবং রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্টের মধ্যে যেটা বেশি সেটাই হয়ে যাবে আমাদের গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু তাহলে এখানে আমাদের হাইয়েস্ট কোনটা আছে দেখো স্টেপ ফাইভ এবং সিক্সের মধ্যে হাউস ওয়ানের ক্ষেত্রে চোদ্দ হাজার টাকাটা আমার বেশি আছে অর্থাৎ রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্টই হয়ে যাবে হচ্ছে হাউস ওয়ানের ক্ষেত্রে আমাদের গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু হাউস টু এর ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের অ্যানুয়াল রেন্ট রিসিভটা বেশি আছে সেই ক্ষেত্রে হাউস টু এর ক্ষেত্রে অ্যানুয়াল রেন্ট রিসিভ হয়ে যাবে আমাদের গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু এবং হাউস থ্রির ক্ষেত্রেও আমাদের কি আছে আর ইয়ারটা অ্যানুয়াল রেন্টের থেকে বেশি সেই কারণে এর ক্ষেত্রেও আর ইয়ার হয়ে যাবে আমাদের গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু ওকে তাহলে ক্লিয়ার হলো জিনিসটা যে আনরিয়েলাইজ রেন্ট থাকলে কি আছে আমরা শুধুমাত্র অ্যানুয়াল রেন্ট রিসিভ থেকে সেটা মাইনাস করব এবং তারপরে যেমন ক্যালকুলেশন হয় আমাদের অ্যাজ ইট ইজ সেম থাকছে এর পরে আসছি আর একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসে এটাতে কি আছে দেখো আগের প্রবলেমটার মতোই সব কিছু মোটামুটি সিমিলার আছে শুধু এখানে একটা জিনিসই এক্সট্রা আছে সেটা হচ্ছে এই যে আনরিয়েলাইজ রেন্ট আছে এটা দুটো ইয়ারের দেওয়া আছে একটা হচ্ছে দু হাজার একটা হচ্ছে দু হাজার ঠিক আছে এবার তাহলে কথা হলো যে দুটো আনরিয়েলাইজ রেন্টে কি আমাদের মাইনাস হবে বা কোনটা হবে তা
शेयर सबसक्राइब करो और बेल आईकन प्रेस करो भिडियोगल लेटेस्ट अपडेटर नोटिफिकेशन सवार प्रथम पवार देखा पर भिडियोते थैंक यू